ื่องจากต้องถ่ายหลายอย่างนะคะแล้วก็ต้องไปต่างประเทศโดยไม่มีตากล้องประจําที่เป็นมืออาชีพไปนะคะก็ต้องขออภัยในเสียงลมเสียงก่อสร้างแล้วก็ความสั่นต่างๆเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยแม่ความผิดของดิฉันเองนะคะที่อาจจะตั้งหมดการสั่นให้ตากล้องมือใหม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็ยังไงจะพยายามหาภาพมาช่วยขั้นลดความวิงเวียนแล้วก็เล่าเรื่องให้ได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมดเดลี่เชรีนะคะโอ้ยมันหนาวลมมันแรงดูหัวหูดิอ่ะวันนี้นะคะเรามาทําอะไรคะคุณผู้ชมเรามาอยู่กันที่ลอนดอนนั่นเองนะคะซึ่งการมาลอนดอนครั้งนี้นะคะไม่ได้จะมาแค่เที่ยวกินจับจ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันไม่ให้แวดรีฟันเราแล้วเราเสียใจแต่ว่าคราวนี้เรื่องของเรื่องก็คือเราเริ่มรู้สึกว่าเราเราอยากจะลงทุนหลายคนบอกพี่ลงทุนในประเทศอะทำไมพี่ไม่ไปทําในประเทศคือพี่ลงทุนในประเทศแล้วนึกออกไหมหลายหลายคนก็ทราบแหละว่าเรามีบ้านที่กรุงเทพแล้วหนึ่งหลังใช่ไหมคะมีบ้านที่เขาใหญ่เราซื้อเอาไว้กึ่งลงทุนกึ่งจะเอาไว้อยู่อาศัยด้วยตัวเองและสุดท้ายคือเราก็คิดว่าเราเห็นเอางี้เราพูดตรงๆเลยว่าเราเห็นวิดีโอของแม่อุกับพเพื่อนในเรื่องของการมาลงทุนที่ลอนดอนซึ่งตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยมาลงทุนได้จริงๆเหรอเราสามารถเอาเงินออกนอกประเทศมาซื้อบ้านที่ลอนดอนได้ลอนดอนให้เราซื้อบ้านได้เหรอจริงๆเหรออะไรเงี้ยนอกเหนือจากนั้นนะคะนอกเหนือจากเห็นวิดีโอนั้นเนี่ยเราก็เห็นคนในวิดีโอนั้น2คนที่คุ้นมากสนิทมากก็คือพี่ตุ๊กกับพี่ตุ้มนะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะคุ้นกับพี่ตุ้มที่โมไมไปพูดเรื่องแบรนด์เนมเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากเรื่องของแบรนด์เนมเนี่ยพี่ตุ้มกับพี่ตุ๊กพี่สาวของพี่ตุ้มเนี่ยนะคะเขาเป็นเอเจนซี่ด้วยที่ช่วยดูแลช่วยหาบ้านนะคะทั้งในแล้วก็นอกลอนดอนก็คือว่าง่ายๆก็คือ property ในประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะที่สามารถจะไม่ใช่แค่เราเอาเงินออกมาเฉยๆนะแต่ว่าเราสามารถที่จะลงทุนกันได้ลงทุนในที่นี้ก็คือปล่อยเช่าจ้ะคือซื้อแล้วมีการปล่อยเช่าก็พอได้คุยกับพี่ตุ้มพี่ตุ้มนะคะก็ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะในประเทศอังกฤษอะถ้าเราซื้อ property คือ1เราซื้อได้2เราสามารถให้เช่าได้เพราะว่าโหดีมาในการเช่าห้องเนี่ยมันคือเยอะมากๆจริงเพราะว่าไหนจะคนมาเรียนคนมาทํางานอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่เมื่อกี้เราติดต่อโทรหาพี่ตุ๊กพี่ตุ้มเรียบร้อยเขาแนะนำมาว่าให้เรามาดูที่ Kings Road Park นะคะซึ่งกำลังแบบกันอยู่ด้านหลังนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูว่า Kings Road Park เนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงกันคุณวันนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นคนเก๋ๆมาช้อปปิ้ง property ในลอนดอนนี่นะคะโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะคะ Kings Road Park เนาะมี stylish collection มี1 2 3แล้วก็4 bedroom นะคะแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์มี penthouse เขาจะมีส่วนที่เป็น public park มี square แล้วก็มี residence garden ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนี่ยถ้าให้ดูจากตรงนี้นะคะก็คือกำลังสร้างกันอย่างจริงจังมากจ้าเดโตโออาจจะงงไปเลยแถวนี้ก็เป็นระแวกที่ยังดูแบบเงียบสงบสบายอยู่นะคะไม่ได้พลุกพล่านเอกอะเหมือนแบบจังหวัดอื่นๆเนาะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะมันก็ให้ไอเดียที่แบบกำลังสบายสบายดีนี่จะเป็นภาพตัวอย่างของโครงการหลังจากที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าใกล้กับถนน Kings Road มากๆเลยค่ะรวมถึงใกล้สถานีใต้ดินนะคะเป็นสถานี f u l l m แล้วก็สถานีรถไฟ Imperial Wharf ด้วยนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นห้องนอนห้องหนึ่งที่เขาตกแต่งให้ลองดูก่อนนะคะว่ามันจะหน้าตาเป็นประมาณนี้อะไรอย่างนี้เลยนะคะลองนึกสภาพว่าเราอยู่บนตึกที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะคะสวยงามแล้วก็สามารถที่จะเห็นวิวของเมืองได้เป็นอย่างดีเลยนะคะรูราสมค่าสมราคาสมเกียรติมากจริงๆห้องนอนนะคะสวัสดีทุกคนก็จะมีห้องน้ำที่เป็นห้องน้าจริงจังหห้องแบบนี้นะคะเป็นองสวีทเนาะก็คือเปิดเข้ามาก็จะอยู่ในบริเวณของห้องนอนเลยนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เลือกมาทิวเรียลอะไรต่างๆมาให้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ออกจากห้องนอนมานะคะเราก็จะเจอเหมือนเป็นบริเวณโถงข้างหน้าที่แบบ
ออสำหรับอีกห้องห้องนอนหนึ่งเ,เป็นชาวเวอร์เฉยๆในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งจะมีอ่างอาบน้ำนั่นเองและนี่ก็เป็นซ้ายสูงอีกห้องนอนหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าจะเล็กแต่จริงๆเราก็ไม่เล็กนะคือเตียงเนี่ยฟิตเข้าไปได้แบบสบายมากแล้วก็เขาก็อย่างที่บอกนะคะคือลองทําลองจัดแต่งให้เราดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะอยู่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเทิร์นเบดรูมให้กลายเป็นแบบห้องนั่งเล่นห้องดูหนังห้องอะไรยังไงก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็เลยต่อไปเนาะอันนี้ก็จะเป็น living room จัดมาเป็นห้องที่ต่อเนื่องกันนะคะระหว่างห้องที่เป็นห้องรับแขกเนาะแล้วก็เขาก็ลองให้แบบสร้างเลเยอร์ให้เราดูว่าถ้าเรามีครัวนะคะซึ่งครัวก็กู๊ดซ้ายเลยนะสามารถเดินหมุนเดินอะไรได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตรงนี้อย่าไปคิดว่ามันจะเป็นแบบแบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือมันเป็นเหมือนห้องที่เป็นโชว์โฮมนะคะถ้าเกิดเป็นแบบวิวจริงๆก็คือจะขึ้นไปบนตึกนะคะแล้วก็จะเห็นพาร์คเนาะเพราะว่าชื่อเขาชื่อ Kings Road Park นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นแบบสวนใจกลางเอาละ property ที่1ก็เล่นเอาอยากเสียเงินแล้วนะคะยังไงกันต่อดีคะคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรคะเรามาดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้คืออ่านี่ไงเราเข้ามาตามสไตล์ความเป็นอังกฤษค่ะมันก็จะเป็นความเปียกแฉะบ้างอะไรบ้างนะคะเข้ามาเราก็เก็บโค้ดเก็บเสื้อผ้ารองทงรองเท้าอะไรได้ร่มทุกอย่างเรียบร้อยนี่ก็เป็นโชว์โฮมของ Kings Road Park นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆข้างนอกกันค่ะว่าข้างนอกมีอะไรบ้างค่ะอันนี้เป็นโมเดลคร่าวๆนะคะของ Facilities ที่เขาจะมีให้เรานะคะอย่างที่เห็นเลยเนาะคือทํามาได้แบบดีมากเลยนะมีมีทิ้งรูมให้ด้วยนะคะมีคอนเซียชแน่นอนนะคะความปลอดภัยของการที่ส่งลูกมาเรียนหรือมาอยู่ที่ลอนดอนนะคะก็ต้องเลือกที่ที่มันแบบมีแอนไวร์เมนที่ดีหน่อยแล้วก็มีการบริการดูแลเนาะมีคอนเซียชแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นส่วนกลางเป็นอะไรต่างๆมีเฟอร์ชูกอล์ฟด้วยนะคะมีห้องดูหนังสระว่ายน้ำนะคะจริงจังยี่สิบห้าเมตรเลยนะคะเขาบอกกับเราเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียของใครที่อยากจะมาอยู่ที่ King's Road Park นะคะว่าคุณจะได้อะไรบ้างกับการจับจ่ายเรื่องทั้งหมดนี้ไปนะคะอยากเสียเงินไหมคะคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นแลนด์สเคปกว้างๆของตัวโครงการ White City นะคะที่เรากำลังจะไปดูกันต่อค่ะเขาใกล้กับมหาวิทยาลัย Royal College of Art นะคะแล้วก็ Imperial College North Campus มากๆเลยนี่นะคะถึงแล้ว White City White City Living นะคะมีเขาป้ายบอกทุกอย่างครบเลยแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเราอยู่ข้างๆ White Field จริงๆเนาะ White Field แบบจะเออยู่ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่ Marketing Suite กันนะคะแล้วก็ก็มีป้ายบอกทางเอาไว้เรียบร้อยนะคะอย่างที่เห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็ใกล้ Westfield ใกล้ John Lewis นะคะมี Wood Lane Underground มี White City Underground นะคะแล้วก็มี Imperial College นี่ไงใครที่บอกว่าจะมาเรียนแล้วอยากหาที่พักที่มันใกล้อันนี้เป็น Imperial College London White City Campus นั่นเองนะคะพูดถึงทูปหรือว่าสถานีใต้ดินที่ใกล้กับโครงการมากๆนะคะก็จะมีทั้งสถานี White City แล้วก็ Wood Lane ตามป้ายเลยนะคะซึ่งเป็นสายที่วิ่งตรงเข้าใจกลางเมืองได้ทันทีเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปให้ดูนะคะว่าใกล้ขนาดไหนคือมันอยู่ตรงแค่แบบหน้าโครงการไม่ถึง2นาทีค่ะใกล้มากๆนะคะแค่นี้เองถึงแล้วก็ในโครงการที่เราจะไปดูทั้งหมดนะคะเป็นเครือของ Berkeley Group นั่นเองนะคะที่ก็จะแบบเรียกว่าเป็น Developer ที่ชื่อดังแล้วก็มีโครงการเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่นะคะอย่างที่บอกว่ามันใกล้ Wood Lane นะคะ Underground เป็น Wood Lane เนาะแล้วก็คือจริงๆอ่ะมัน Take Up แบบ Space ไปเยอะมากเพราะว่าเขามีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามอะไรของเขานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะคะว่าห้องตัวอย่างมันมีไทป์ไหนบ้างเราจะเลือกอะไรให้เหมาะสมกับสภาพบัจเจตในกระเป๋าของเราได้บ้างสวั
ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของเราที่ลอนดอนค่ะที่นี่ก็อย่างที่เมื่อกี้เราเห็นกันเนาะว่าเป็นที่ White City นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนโชว์โฮมเขาใช้คำว่าโชว์โฮมของที่นี่นะคะก็คือเหมือนห้องที่ห้องตัวอย่างคือที่นี่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดปกติเราซื้อมาแบบเปล่าๆเลยเนี่ยเนาะจะยังไม่มีวอลเพเปอร์จะยังไม่มีแบบการมีเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนี้นะคะเขาจะได้มาเป็นห้องเปล่าแต่ว่ามันจะมี2อ,อย่างที่มาด้วยกันซึ่งตรงนี้ทําให้เรารู้สึกฟีลไลท์โฮมมากจ้ะสิ่งที่ได้มาแบบที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยก็คือครัวเขาให้หมดนี่เลยค่ะคุณขาสรรพสิ่งนะคะซึ่งครัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครัวอิตาเลียนนะคะก็คือเป็นแบรนด์อิตาลีที่เขาเลือกแบบดีที่สุดมาให้เลยนะคะจัดสรรมาให้พื้นที่แบบนี้คือพวกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะเคาน์เตอร์นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มาทั้งหมดเลยนะคะและและตู้แช่ไวายก็ให้นะ wow. และเตาอบก็ให้นะคือครัวเนี่ยพร้อมใช้งานนะคะแต่พวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอื่นๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูกันนะคะเหล่านี้ที่เป็นงานลอยตัวต่างๆเนี่ยก็คือเขาจัดไว้ให้เราดูหูว่าเออเลเยอร์ประมาณแบบนี้เห็นไหมนั่งแล้วลงแสงส่องเหมือนเป็นบ้านตัวเองดีเลยดีใจที่มาเยี่ยมนะคะมาฟักก่อนบ้านเขาใหญ่ยังไม่ได้ทัวร์มาทัวร์บ้านลอนดอนแล้วไม่ได้ก็นี่นะคะก็จะเป็นเหมือนที่เขาทําเอาไว้ให้เนาะเป็นไอเดียว่าถ้าเกิดเราจะเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็แค่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นชิ้นลอยต่างๆนะคะแล้วก็หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนั่นเองนะคะพื้นที่แบบดีมากๆมา,มาที่ห้องนอนหลักกันบ้านดีกว่านะคะคุณค่ะมาช่างโอ้โหกว้างขวางนี่นะคะก็คือห้องนอนหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราคิดว่าเออมันกําลังดีสําหรับไซส์ของการอยู่ในลอนดอนนะเนอะคือแน่นอนว่าสำหรับใครที่อาจจะเห็นห้องนอนในประเทศเราอะ่ะมันอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่โตโอ,อ่ะเพราะว่านั่นคือไทยแลนด์ไงแต่ที่เนี้ยด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเราจะขึ้นไปอยู่บนตึกที่ค่อนข้างสูงกันนิดนึงนะคะแล้วก็คุณค่ะแถวนี้ก็มันก็เป็นย่านที่ดีอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เนี้ยก็ถือว่าแบบโอ,อ่ามากแล้วว่าจะพิจารณแล้วก็เนี้ยค่ะด้านหลังเนี่ยเอาจริงแล้วตึกนั้นน่ะก็คือมีคนอยู่แล้วเรียบร้อยนะคะคือเขาก็ทยอยทําเป็นเฟสไปเนาะแล้วก็จะค่อยๆดีเวลลอปไปซึ่งเห็นบอกว่าเดี๋ยวเฟสถัดมาเนี่ยประมาณ Q1 Q2 ของปีหน้านะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะพร้อมเข้าอยู่ได้ตอนนี้ก็คือหลายๆคนก็จับจ่ายรอจับจองเมื่อไหร่ที่มันเสร็จปุ๊บก็จะย้ายเข้าหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่กันปั๊บเลยนะคะกับ White City Living นั่นไม่ทราบว่าที่ไหนมีเงินให้กู้บ้างอ่ะห้องนอนหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นองสวีทเนาะก็คือมามีห้องน้ำในตัวนะคะฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเลยไหมอ่าใช่กับแจงตู้เสื้อผ้าไว้ให้นะคะเก็บเสื้อผ้าได้พอสมควรเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะส่วนฝั่งนี้ตื้อถึงก็เป็นฝั่งผู้หญิงนะคะซึ่งก็สำหรับในลอนดอนเราก็คิดว่ามันก็ถือว่าเป็นตู้เสื้อผ้าในไซส์ซีค่อนข้างจะโออ่ะโอถูกพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ห้องน้ำเนาะอย่างที่บอกอันนี้โอ้ยคุณแสงห้องน้ำอะ่ะห้องน้ำเขาก็ใช้แบบสุขภัณฑ์อิตาเลียนเหมือนกันเนี่ยห้องน้ำสไตล์ความแบบอังกฤษอะก็คือเขาจะมีช่องมีอะไรแอดอยู่ด้านหลังให้เราสามารถที่จะใส่ของเข้าไปได้โดยที่มันไม่โอเวอร์ฟลูอยู่บนเคาน์เตอร์ด้านบนนะคะซึ่งอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เราชอบมากเลยนะห้องนอนหนึ่งก็ว่าดีห้องนอนสองก็น่ารักอ่านี่นะคะกลับออกมาด้านหน้านะคะแน่นอนว่าปกติตามสไตล์เข้ามาเข้าแฟลตอังกฤษมาห้องน้ามักจะอยู่หน้าหน้าเสมออันนี้ก็คือแทนที่จะเป็นแค่ห้องน้ําแขกเล็กๆนางก็ให้ห้องน้ําจริงจังกันเลยแบบนี้ทีเดียวจริงจังเวอร์มีอ่างจ้ามีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีชาวเวอร์เรียบร้อยสวยงามหลายคนงงว่าตรงข้ามห้องน้ําทําไมมีประตูอีกมีห้องรับเหรอคะอันนี้เป็นนี่ค่ะเป็นบริเวณการซักล้างนะ
นี่เขาก็บอกว่าเขาใช้เมเล่อันนี้หมดเลยนะคะเหมือนยี่ห้อเดียวกับตู้อบเตาอบตู้แช่ไวน์อะไรต่างๆนะคะก็คือเป็นของดีก็คือเขาเอาสิ่งที่มันเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือห้องเก็บของหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีสเปซให้เราสามารถเอาเข้าไปแอบเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยซื้อห้องมาตั้งแบบราคาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมาเอาแบบเตาร่งเตารีดอะไรต่างๆมาแอบไว้ให้แบบมาวางให้ทารกำนันเห็นมันก็ไม่สวยเขาก็มีบริเวณในการแอบทุกอย่างให้เราแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆแบบคอนโทรลของแต่ละห้องด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของคอนโทรลของแต่ละห้องมีความน่าสนใจอยากให้เดินกลับไปที่ห้องนู้นกันนิดนึงนะคะและในลอนดอนอะหลายๆที่มันเหมือนใช้เอเซนเตอร์คอนโทรลก็คือทุกคนต้องมีอากาศเดียวกันหมดทุกคนต้องแบบอุณหภูมิพอๆกันไปทั้งหมดสําหรับตึกเก่าๆในอดีตใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่นะคะที่ไวท์ซิตี้นะคะรวมถึงอีกหลายๆโครงการนะคะของเบอร์กลีย์กรุ๊ปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเหมือนแบบส่วนตัวไปเลยห้องใครห้องมันพื้นทั้งหมดของเขาเป็นฮีเดดฟลอร์นะคะก็คือเป็นพื้นที่มีการปรับอุณหภูมิให้มันอุ่นได้เพราะว่าแน่นอนว่าอังกฤษหนาวเนาะเวลาแบบเข้าห้องมาแล้วอากาศแบบฟรีซิ่งโคลดในหน้าหนาวอย่างเงี้ยการที่เราจะแบบต้องมายืนแบบเป็นลูกนกที่หายพักอะหนาวมันไม่ได้นะคะแล้วนี่นี่นี่เราอยากให้มาดูตรงคือเขาบอกว่าเขาจะมีแผ่นโน้อันนี้อาจจะเป็นแบบตัวมอกอัพขึ้นมาเนาะเพราะว่าอันนี้มันยังเป็นโชว์โชว์ยูนิตอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีแผ่นโน้แบบนี้ให้เราสามารถควบคุมความร้อนควบคุมอุณหภูมิแต่ว่าคือหลังจากที่ดูไปแล้วนะคะอันนี้เป็นไทป์ที่เป็นแบบ2องเบดรูมเนอะจริงๆเขาก็มีห้องหลายแบบนะคือต้องขอบคุณพี่ตุ๊กพี่ตุ้มแบบ LDN มากๆจริงๆที่เปิดโลกกระทัดมากว่าในลอนดอนน่ะมันยังมี property ที่เราสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ในฐานะที่เป็นอชอ,อ,อย่างเราไม่ใช่พลเมืองชาวอังกฤษนะคะเราก็ยังจะสามารถลงทุนได้แล้วก็ในบริเวณที่บอกอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นข้างนอกกันนิดนึงเนอะว่าโครงการนี้จริงๆแล้วมันจะอยู่ใกล้กับ Imperial College ที่เป็น White City Campus นะคะ White City London Campus นะคะอาจจะแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่กําลังคิดอยู่ว่าเออเดี๋ยวในอนาคตลูกจะต้องมาอยู่มาเรียนหนังสือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลงทุนไวซะตั้งแต่ตอนนี้มันก็น่าสนใจมากๆนะคะตอนนี้มันดูแล้วมันรู้สึกแบบการอยู่ในลอนดอนมันก็มันก็ดีเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอย่างอื่นกันนะคะว่าที่ไวซิตี้เนี่ยนอกจากที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะด้านหน้ามันมีความใกล้เวสต์ฟิลด์ใกล้สถานีอะไรต่างๆนะคะเขาพูดเอาไว้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนโอเอซิสนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะที่เราสามารถได้รับความเอ่อกรีนความสบายความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองที่มันแออัดยัดเยียดที่ไม่เห็นความเขียวชะอุ่มอะไรใดๆนะคือเขาพยายามจะทำให้ตรงนี้มันมีเหมือนเป็นพาร์คอยู่ด้วยตัวเองได้ออกมาเห็นบรรยากาศรอบๆข้างนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูนิดนึงนะว่าเมื่อกี้เนี้ยเราเดินเล่นกันอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปในเอ่อมาร์เก็ตติ้งสวีทใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราหันมาค่ะถ้าเกิดสงสัยว่า White City เนี่ยถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะว่าตรงนี้คือ Television Center นะคะก็เป็นที่อยู่ของแบบ BBC นะคะก็จะมีการถ่ายทำรายการมีอะไรต่างๆนะคะมีร้านอาหารด้านบนตรงนั้นนะคะเป็นร้าน Michelin Star นะคะที่แบบเรียกว่าได้รับความนิยมมากๆฝั่งนี้ก็จะเป็นผับนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ชื่อว่า The Broadcaster นะตอนนี้อาจจะมองยากนิดนึงเพราะว่าแสงเข้าฝั่งนั้นมาดีนะคะพอแพนมาทางนี้นะคะเราจะเห็นตึกสีฟ้า,ฟาน้ําเงินน้ําเงินตรงนั้นนะคะเป็นตึกใหม่ที่เหมือนจะเริ่มเป็น business hub นะคะมี headquarter ของ L'Oreal นะคะย้ายมาอยู่นะมี net a p o r t e นะคะที่เราสั่งเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องสำอางอะไรต่างๆได้นะคะจากอังกฤษแล้วก็ถัดมาค่ะเห็นตึกสีส้มนั่นไหมคะมีเนเจอร์นี้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นตึกของ Imperial College นะคะ White City Campus ที่เขาจะเริ่มทำมาเรื่อยๆนะคะจนใกล้จะมาถึงแบบเกือบเกือบจะสุดตึกตรงนี้ของ White City ด้วยซ้ำนะคะเรียกว่าใกล้มากๆเขาจะทำให้เป็นแคมปัสใหม่ที่จะเสร็จในปีไม่เกิน
ตรงนี้มันก็ดีมากๆนั่นแหละนี่เราเดินต่อมาเรื่อยๆนะคะจนเจอตัวทาวเวอร์ที่เป็นเขาบอกว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดใน development นี้แล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะทั้งตึกเขาบอกว่าเหลืออยู่อีกแค่ห้องเดียวที่เป็น one bedroom นะคะที่ยังไม่มีเจ้าของนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็คือที่เราเห็นในโมเดลในตึกเนาะที่เป็นพาร์คนะคะเขาก็เดี๋ยวพอตรงเนี้ยทั้งหมดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกันแล้วก็เป็นพาร์คที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเห็นอย่างที่เป็นรูปตรงนั้นนะคะว่าจะออกมาเป็นเหมือน waterfall ของเขานะคะที่เป็นพาร์คให้นั่งเล่นได้แล้วก็อย่างที่มุงไม่บอกเนาะว่าข้างหลังนั้นอะเชื่อมต่อมาจากตรงเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นสุดของ Imperial College White City Campus นะคะที่จะเสร็จในประมาณปี2030เนาะส่วนอันนี้คือเฟส1ตึกแรกของเขานะคะไม่มีเหลือว่างโซ่ complete นะคะแล้วก็มีการปล่อยให้เช่าเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะคะว่าเอา้าถ้าเขาขายหมดแล้วจะมาบอกทำไมเนาะคือตอนนี้ค่ะทางเบอร์กลีนะคะเขากำลังทำแคสเกต1แล้วก็แคสเกต2นะคะที่มงไปเล่าให้ฟังเมื่อกี้ค่ะว่าจะมีสวนน้ำแล้วก็มีน้ำตกนะคะซึ่งจะมาเชื่อมต่อระหว่างตึกสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยแหละค่ะกำลังจะเสร็จในปี2023นะคะพร้อมให้ทุกคนไปจับจองกันได้แล้วตั้งแต่ปีหน้าเลยบอกเลยว่าทาเลดีขนาดนี้เขาต้องหมดไหวแน่นอนค่ะก็หลังจากที่เราไปทัวร์ไวท์ซิตี้กันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เฮ้ยมันดูดีมากอะ่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะเมื่อกี้เราก็แอบถามไปเพราะว่าอะเราก็ไม่ใช่คนเงินถุงเงินถังเนาะที่อยู่ดีๆจะมาซื้อห้องทิ้งไว้ที่ลอนดอนแล้วแบบให้เวลาผ่านไปแล้วเงินหมดไปโดยที่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมก็เลยถามเขาว่าที่เนี่ยอัตราการเช่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแน่นอนการที่จะซื้อเพื่อการลงทุนนะคะก็คือเราซื้อเอาไว้ให้เช่าอยู่กันไปเนาะในระหว่างที่เราก็ทํางานอย่างอื่นไปแล้วก็พอเขาจ่ายค่าเช่าเราเสร็จสุดท้ายในที่สุดก็เหมือนมีคนมาช่วยจ่ายค่าแฟลตที่ลอนดอนให้เรานั่นเองนะคะเขาบอกว่าในตอนนี้คุณผู้ชมคือหนึ่งห้องที่มีอยู่นะคะมีคนรอเช่าและเสนอการแบบอยากจะเข้าเช่าเนี่ยนะคะประมาณ32คน32ออฟเฟอร์ต่อ1แฟลตนะคะ1ห้องที่มีให้เช่านะเพราะฉะนั้นคือถือว่าสูงมากแย่งกันหนักมากนะคะว่าจะทำยังไงให้แบบเช่าได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งก็เรียกว่าเป็นเรทที่ดีมากแล้วก็ให้ราคาสูงด้วยนะคะมันทำให้เรามีความมั่นใจว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าเราจะลงทุนที่ลอนดอนใช่ไหมโดยเฉพาะกับโครงการของเบอร์กลีที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นไวท์ซิตี้หรือว่าจะเป็นที่อื่นๆนะคะก็คือการันตีในเรื่องของการที่เราจะสามารถปล่อยเช่าได้เนาะเดี๋ยวใส่อินโฟเมชันไว้ให้ด้านล่างนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งที่ Kings Road Park ที่เราไปเห็นตัวอย่างมาแล้วก็ทั้งที่ White City นะคะที่นี่เนาะมันก็จะมีความเป็นแบบลอนดอนลอนดอนอยู่ในเมืองแต่มีไหมคะใครที่รู้สึกว่าอยากจะออกไปอยู่แบบซับเบิร์บนิดนึงก็คือแบบออกไปนิดหน่อยแต่ไม่ไกลมากไม่ใช่ลักษณะแบบออกไปอยู่ในฟาร์มคนเดียวรีโมทไม่มีใครช่วยไม่มีใครดูแลเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่องคือจะบอกว่ามันมีอีกที่หนึ่งที่พี่ๆเขาอะแนะนำมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยสไตล์ความชอบคันทรีโฮมอย่างเราเพราะเรามีบ้านเขาใหญ่ใช่ไหมก็น่าจะชอบอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องออกไปนอกเมืองกันแต่จะบอกเลยว่ามันไม่ไกลใช้เวลานั่งรถไฟออกไปประมาณ30นาทีแล้วก็นั่งรถต่ออีกนิดหน่อยนะคะเราก็จะไปถึงที่ลีวูดเฮลส์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้าดีไหมว่าการออกนอกเมืองไปเฮาส์ฮันติ้งของมงเวยนะคะจะเป็นยังไงกันนะคะติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอเอาหัวที่เปิงเพราะว่าลมตีเมื่อกี้นี้ออกไปหาอะไรกินยามเย็นก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสัก4ี่โมงกว่าแล้วนะคะท้องเริ่มมีอยู่แล้วยังไงถ้าเกิดใครสนใจอะไรนะคะอย่าลืมขยายอินโฟเมชันบ็อกซ์ด้านล่างนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าคุณคิดว่าแฟลตที่ไหนเหมาะกับเรามากกว่ากันใน2ที่ที่ไปดูมานะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ